mo talaga babarilin yan? Tatapusin na natin yung hayop na yan. Dr. De Villa, pinaghanap ka na ng mga polis. Ha! Ibig sabihin, sumapin nga talaga sa si Black Lady? Diyan ko kailangan natin siyang mapalis. Paano nga ba natin papalaya si Black Lady? Pwede ba tayong mahilang tulong kay Sir Sander ulit? Tatapating ko na kayo. Hindi ko kaya labanan si Black Lady. Masyado siya malakas. May naisip ako na pwede makatulong sa inyo. Yung lola ko, sa kanya ko lang natutunan lahat ng to. Sino ka na? Mga kaibigan mo kami, ni Sander. Kung malaki yung unang kahit hindi ko pa nahawakan, eh di ba dati mo nang nagagawa yun ng kanin mo? Ah, negative energy doll! Yan ang nagpapalakas sa'yo. Yung itim na espiritu na sinasabi ninyo, kinaibigan niya ho yung stepsister ko. Nora Magda, ano itong gagawin namin para mawala siya? Isa lang ang paraan. Kailangan malaman natin ang pangalan niya. Ano po kung hindi namin alam ang pangalan niya? Hindi na po ba namin siya mapapaalis? May isang solusyon ako ang nalalaman. Kailangan natin tumawin sa kabilang mundo. Handa ho akong gawin ng kahit na ano para maprotektahan ko yung pamilya ko. Magiging delegado to ako na lang po isama niyo. Ang kailangan kong isama ay ang pinakamalakas. Ang hindi lamang niya kaya ay ang lakas ni Crisan. Ang importante, oras na marinig ninyo ang kampanilya. Diego, tawagin mo ang pangalan ni Crisan. Ikaw naman, Crisan. Hawakan mong mabuti ang papel na nag-uugnay sa inyong dalawa ni Diego. Hinug na ang kabilugan ng buwan. Hiwag ang pito. Tinig namin na yung tigit. Maayon na kami. Salay yung tanggapit. Kapilang mundo, gusto namin marating. Diego, hindi ka pa ba natutulog? Saan na naman kaya nagpunta yung batang yun? Diego, ano na naman kayang ginagawa nun? James! Bukas na ang lagusan. Itayo ninyo ko. Akaya ninyo ko hanggang sa pinto. Handa ka na ba, Crescent?
Bakit po? Yung kuya mo kasi wala dun sa baba. Huh? Nagsabi ba sa'yo? Eh, hindi po. Siya kang may nakita akong mga kandila dun sa kwarto niya. Baka may ginawa po pang ultra kaluluwa. Hindi ba ba talaga tumitigil ang kuya mo sa mga kababalaghan na yan? Teka nga, tatawagan ko yung kuya mo. Ano yung ano na po? Nakontak niya na po ba? You're not be rich eh. Ano ba naman tong kuya mo? Bigla na lang nawawala. Lumabas, hindi man lang nagpaalam. Kinakabahan ako, James. Narito na tayo sa kabilang mundo. Sino po sila? Sila mga kaluluwang ikinulong ko dito sa bahay para hindi makapanggulo. Matagal na sila hindi nakakalabas dito. Masasama ko pa sila. Juan, huwag ka matakot. Hindi ka nila masasaktan. Kilala ko lahat. Alam ko lahat ang pangalan nila kaya madali ko sila masasawain. Ngayon, hanapin na natin ang sinasabi niyong Black Lady. Kunin mo yung loob. Kilala mo may ari ng notebook na ito? Opo. Malakas ang kutob ko. Ah. Hindi siya hinihiwalayan ni Black Lady. Ngayon, ipikit mo ang mga mata mo at isipin mo ang bahay. Dito na ba, Krasan? Opa, Lola. Narito nga siya. Pero, may mga nagbabantay sa kanya. Nagbabantay ko? Kung saan naroroon ang itim na elemento, naroroon din ang mga itim na kaluluwa. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Maniwala ka. Kailangang malalig ka sa kakayahan mo at magtiwala ka sa liwanag ng kalooban mo. Isipin mo ang mga mahal mo sa buhay. Wala pa. Paano ko? Patricia, huwag ka matakot. Kumapit ka sa akin. Pikit! James. 
Diego. Diego, ano na kayo nangyayari sa kanila? Hindi ko alam. Pero sana nangigtas sila. Sabi naman ni Lolo Magda, poprotektahan niya si Franny, di ba? Kahit na eh. Hindi pa rin ang mapakali eh. Dasal tayo, Norin. Nasa kabilang mundo na tayo, Cresan. Dala, bakit po? Bakit parang walang tao? Ang alam ko may mga kasama ko si Cheska dito. Mga kaluluwa lamang sila. Mga mortal lamang ang nakikita natin. Sige! Maganda naman yung ginagawa mo, pero kailangan mo pang mag-insayo. Insayo, insayo, insayo. Ito. Subukan nga natin to. Griselda. Grisel? Bakit niya ako tinatawag na Chriselle si Cheska? Kaya mo yan. Gawa mo na ito dati. Ano na, Chriselda? Kaya ako siya na mabigat na kiti. Sipin mo ang lahat ng galit na meron ka sa kambal mo. Pasensya ko sa'yo. Sobra, sobra na. Subukan nga ako saktan at hindi ako magkagalawa isip na ipagtanggol yung sarili ko. Kung bagay din yung pangalan ni Christian. Christian! Christian Tabautista, bumalik ka! Dapatin mo yung papel! Hindi ano bang ginagawa mo? Kasama tayo na nararamdaman guhuling ko siya! Christian! Christian, bumalik ka dito! Alam ko na sa panganib ka. Sige na, bumalik ka na dito ako, Crisanta Bautista. Ako si Diego. 
Bumalik ka na dito! Jego, ba't walang nangyayari, Jego? Hindi ko alam! Krisan! 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 Krisan, bumalik ka na! Krisan, bumalik ka dito. Nagmamakawa ako sa'yo. Sige na! Jego, wala pa rin sila! Hindi ko alam. Huwag kang manahimik ka muna! Krisan! Krisan, please, bumalik ka muna dito. Alam mo, nasa panganib ka. Ako si Diego Ocampo. Nagmamakawa ako sa'yo. Bumalik ka na dito. Kailangan ka namin ni Norilyn. Wala Magda, si Santa Bautista, bumalik pa tayo dito. Bakit ano bang ginagawa mo? Halika na, Krisan! Bilis! Ano naman ginagawa ng kuya mo, James? Baka naman alam mo. Huwag naman kayong magsikreto sa akin. Nay, wala naman po akong alam. Nakakaduda lang kasi kung anong pinagkakaabalahan niya. Nay. Hindi sa oras na ng gabi. Umalis, hindi man lang nagpaalam. Hindi ba sabi po ni Kuya, huwag na kayo mag-alala? Mas lalo akong nag-aalala dahil sinabi niya yun. my shepherd. There is nothing I lack. Chico, yun na si Lola! Ah, sabla! Eha! Halika na! In green pastures, you let me give. To save waters, you leave me. You restore my strength. You guide me along the right path. For the, For the sake, sake of your name, even, even when I walk through a dark valley, I feel no harm, for you are my side. Your love and staff gave me courage. Si Grisel? Ano si Grisel? Siya pa rin yung nasa katawan ni Jessica. Si Black Lady, ang mas malaking problema natin. Malakas siya talaga. Mataas ang antas ng kasamaan niya. At hindi pa natin nalalaman ang kanyang pangalan. Kailangan pa rin natin siyang taluhin para hindi niya mademonyo ang kakambal mo. Lalapit ho ako ulit sa kapatid ko. Ako ang hihingi ng pangalan sa kapatid. Hindi pa rin talaga ang mga paniwala na dito pa pala si Krisen. Talagang pinalabas niya si Cheska. Kasi ma pa rin talaga ilog niya sa akin. Akala ko wala na siya. Nagluksa ako para sa kanya. Sinisi ko pa yung sarili ko dahil akala ko ako yung may kasalanan ng pagkawala niya. Tapos yung pala nagpapanggap lang siya. 
Ben, hindi ka na nasanay sa kapatid mo. Kailan pa ba yung naging concern sa iba? Eh, dati pa naman, wala nang inibang inisip yun, kundi sarili niya. <sighs> Ngayon, alam natin kakampi siya ni Black Lady. Nagurado mas na-influensya na siya nun. Kaya dapat natin matalo si Black Lady, Crescent. Kailangan natin malaman ang pangalan niya. Bukas na bukas. Pupuntahan ka si Crystal, mag-usap kami. Sama ko sa'yo. Kaya kong harapin na mag-isa yung kakambal ko. Fanny, hindi naman pwedeng basta pabayaan ka namin ni Diego. Delikado kaya, basta sasama kami. Crystal, hindi natin lang po nandun ba si Black Lady o wala siya doon. Maganda nang handa tayo. Correct. At saka dadanin natin lahat ng pangontra natin. Paano, Crystal? Ito na lang tayo bukas, ha? Anak, siya ka galing. Kumain lang po ako, Nay. Kumain lang po ako sa labas. Halika, maupo ka. Sigurado ka ba na ayaw mo umuwi? Pwede ka namang matulog doon sa bahay. Alam mo, mas maging komportable ka kung doon ka. Mas gusto ko po kayong kasama. Pait-pait talaga ng anak ko. Alam mo, napakaswerte ko kasi kayo ng tatay mo ang naging pamilya ko. Nanginay lang ako kasi wala si Christian. Pasensya na po, Nay. Pero hindi ko pa po pwedeng sabihin sa inyo na nandito pa si Crystal. Habang nandito pa kasi si Black Lady, hindi mawawala ang galit niya sa atin. Pero hayaan niyo, kakausapin ko ang kakambal ko. Gagawa ako ng paraan para mawala na si Black Lady para mabuo na ulit ang pamilya natin. Magiging masaya rin tayo tulad ng dati. Anak, James. buti naman nakauwi ka na. Anak, hindi ko maintindihan yung kabang naramdaman ko kanina. Saan ka ba talaga galing? Kasama lang po kami ni Crescent at Nori. Nangihihip po kami ng tulong. At nalaman po namin na si Crescent pa rin ang nasa katawan ni Jessica. Ha? Talaga, kuya? Paano mo naman nakumpirma yan? Mahabang kwento, ma. Basta ang sigurado, nandito pa rin si Crescent. Kaya naman pala may nakita na naman akong pulang kandila doon sa kwarto mo. Anak, nakikipag-usap ka naman ba sa kaluluwa? Anak, baka mapahamak kayo niyan, na Teka, kung ganun, ibig sabihin si Ate Crescent pa din ang nangkugulo sa inyo. Hala, kuya. Lakas talaga ng tama sa'yo na multo. <laughs> James, seryoso tayo ngayon. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ni Crescel. Lalo hindi ako natutuwa dahil sumusunod siya kay Black Lady. Makailangan sila mag-usap ni Crescent para maging maayos na ang lahat. Ma, sorry na kita kayo sa akin. Ma, gusto niyo po bang sa taas na buhay mo doon? Oh, sige. James, sali ka na. Okay, sir. Jessica! 
Ano ginagawa mo dito? Kailangan kitang makausap. Ano ba? Kung may ganun kausap mo, hindi ako interesado pang sasabihin mo. Alam ko ikaw yan, Chriselle! Alam ko yung totoo. Isa lang ako sinigret. At nagpanggap ka, bakit pinalabas mo sa akin na wala ka na? Nakala ko ang sabi ko. Wala ko hindi na kita mahikita ko eh. Oh, eto na ha. Nabukod na yung flight natin. Okay na yung mga hotel natin doon. So, kapag na-discharge ka na dito, pupunta tayo doon, papagamot ka, magpapagaling ka, tapos saka tayo babalik dito. Ay, sus, mukhang magbabakasyon ah. Tingin naman nila magpapaiwan ako. Tara, kailangan natin mag-usap. Jay, bukong tukul ng naman ito kay Crisel. Pwede pa tigilan. Ay, Crisel, hindi. Tungkol to sa'yo. Sa'yo at kay Black Lady. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na kami. Please, alam. 